Hello. Hi. <laughs> <laughs> Hello everyone, my name is Kun. I come from Vietnam. I'm doing my master degree, uh, majoring in accelerator and nuclear fusion, physical engineering. And I'm studying at UST Cary campus. I'm very happy to be here today. Uh, nice to meet you all. Hello, I'm UST Energy Research and Research Institute. I'm studying physics and nuclear fusion at UST Cary campus. Yeah, so um, in my department right now, there are three main teams, undulator, free electron lasers, and Unjapas electron depression team. So I'm in the last one, and my task is processing and analyzing data from the material properties after it gets excited by lasers, and it will be captured by electron beams. I also doing some uh, simulation about the atom dynamics inside the materials. I will develop the system for having the better result uh, in the next uh, experiments. The case is plasma undoga, which is the same as the plasma undoga. The plasma undoga is the same as the plasma undoga. The plasma undoga is the same as 그 경계 국소면 모드 저희 업계 용어로는 엣지 로컬라이즈드 모드라고 해서 엘름이라고 있는데 이 엘름을 제어하는 것이 고성능의 장시간 운전을 하는 데 있어서 되게 중요한 키 포인트거든요. 그 엘름을 제어하는 방법이 크게 두 가지가 있는데 먼저 그 공명 자장 석동이라고 레소넌트 마그네틱 퍼터베이션 RMP라는 방법이 있고 두 가지 두 번째 방법은 그 불순물을 주입해서 엘름을 제어하는 이렇게 크게 두 가지가 있는데. 특히 그 저희 K-STAR의 경우는 RMP를 활용, 활용해서 34초나 엘름을 제어하는 거의 세계 최고 기록을 보유하고 있는데요. 그 제가 최근에 그 플라즈마에서 그 카본의 밀도 분포를 계산하는 코드를 개발을 했는데 그 이걸 이용해서 그 고성능 플라즈마에서 그 엘름이 제어될 때 에너지와 파티클들이 어떤 수성 현상을 갖는지 기자학을 연구하는 것이 저의 연구 테마입니다. Yes, um, first thing I have to admit that our UAD system is one of the best facilities in the world mm. compared to other laboratories. And in our system, the lasers uh, have emissions to map the atom movement inside the materials. The atom beam will capture those movements just like a camera. Mm -hmm. but in the femtosecond scale. So yeah, it's very powerful. We can capture every movement of the atom clearly. Mm -hmm. So yeah, my professor usually say that we are watching the dance of the atom. Dance of the atom. Mm -hmm. Wow, yeah. that's really poetic. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> K-STAR가 저희 연구원의 가장 큰 자랑이라고 생각하는데 네. K-STAR는 그 세계 다른 장치들보다 비교적 늦게 건설했음에도 불구하고 제가 방금 이야기한 34초 엘름 제어부터 시작해서 고성능 플라즈마 모드 70초 이상 유지 그리고 어제 뉴스에 나온 그 1억도의 플라즈마를 20초를 달성한 것처럼 세계 기록을 계속 갈아치우고 있는데요. 이런 걸 보면 그 저희 연구원에서 공부를 하는 것 자체만으로 되게 자부심이 생기고 음. 내가 하는 연구가 미래에 좀 세계를 세상을 바꿀 수 있는데 기여한다는 걸 생각하면 진짜 가슴 벅차고 의미 있는 <웃음> 그 연구 분야라고 생각을 하고 있습니다. 음. Oh, basically, I think students who have majors related to science and technology in uh -huh. their university can be good to join to our department uh, from physics, mechanical engineering, electrical engineering, chemistry or computer science. Uh -huh. It would be good to join to our department. Uh -huh. Yeah, so and our department has like several research projects every year. So yeah, it, it's my not problem for different area than you want to join to our department. Uh -huh. Uh, and 
to for for having the better starting point, I think some basic knowledge about laser, plasma, uh, quantum mechanics, <laughs> uh, and some pro programming language uh, such as Python or MATLAB. Yeah, would be good. Oh, so you. you have to study everything before you entering <laughs> this major, right? Is it, is it too much? Yeah, I think it's too much. <laughs> 저 같은 경우는 학부 때 물리학을 전공했는데 제 선배들도 대부분 물리학을 전공했지만 이번에 들어온 제 후배 같은 경우는 에너지 공학을 전공했고 그리고 다른 학생들을 보면은 뭐 화학 공학을 전공한 친구도 있고 핵 공학을 전공한 친구가 있어서 꼭 물리학을 전공하지 않더라도 아까 제가 말씀드린 것처럼 핵융합의 분야가 되게 다양하기 때문에 자기의 전공을 열심히 아주 열심히 공부하면서. 핵융합에 관심만 있으면은 추후에 그 저희 캠퍼스에 입학하는데 크게 무리가 없다고 생각을 하고 있습니다. 음, 그렇군요. So what I am doing right now is analyzing material properties. So it's my related to the semiconductor industry. Mm -hmm. uh, I think after graduation, we have many opportunities uh, to get a job or get higher education. Uh, in our department, we um, open some uh, PhD or postdoc positions, and we also have many collaborators in Korea and also in around the world. So I think if you want to get higher education, it's my no problem. And also, if you would like to get a job, uh, I think in semiconductor industries, about all about solar cell batteries, it's mm -hmm. also good. And some companies uh, related to electronic devices, um, some uh, laboratories, equipment, uh, fabrications. So they will have some department for develop the, the, those kind of devices. And it will related to laser, uh, laser, plasma, update, which, et cetera, which we are which is the main thing in our department. <laughs> All right. <laughs> it was really hard to uh, complete the sentence. <laughs> okay, what about your uh, laboratory, Chege? Uh, 일단은 저희 선배들 같은 경우는 저희 연구원에서 남아 계신 분도 있고요. 아니면 뭐 대기업에 취업하신 분도 있고 뭐 스타트업 가신 분도 있는데 그 기업에 취업하신 분들은 저희가 주로 하는 분야가 플라즈마니까 플라즈마 관련 뭐 대기업이나 스타트업 같은 데 취업을 많이 하시지만 제일 많이 남아 있는 곳이 저희 연구원이고 저 같은 경우도 지금 아직 좀 졸업이 좀 남아서 뭐 미래에 뭘 할지 결정하기보다는 그냥 제가 주어진 일을 스스로 하다 보면은 나중에 내가 좀 선택할 수 있지 않을까라는 생각이 들지만 그래도 연구원에 남아 있고 우리나라에 좀 핵융합이 상용화 되는데 기여하는 것이 저의 목표입니다. Just um, working and studying in institute will have many difficulty. Actually, mm -hmm. yeah, o obviously that it will have a huge advantages compared to normal universities. Mm -hmm. But yeah, but as as you know that our technology in our lives is getting better and better, and also the requirement for us a higher and higher so yeah so like there are many requirements uh, for you when you enter this era and my advice that ta as long as you want to think about it like what do you actually like what do you want after graduated and that yeah, is my time several months several years it doesn't matter uh, but once you decide to get higher education, once you decide to choose us, yeah, let's do everything by your heart. I put everything in it, mm -hmm. working hard every day. Yeah, <laughs> yeah. The yeah, the final result is may not important, but the process that uh, how you react with the situation, which change every single day, yeah, it is the important. Mm -hmm. And and also. Um, uh, you will not be alone going 
through all of the difficulties. Uh -huh. uh, yeah, when you enter here, you having us the one who had the same feeling and same experience with you, and also you having you will have USD. They will protect your rights. I have to. <laughs> 그 연구나 뭐 입학 같은 경우는 그 온라인 멘토링을 향해 온라인 멘토링을 통해서 문저 문의해 주시면은 제가 좀 답변을 해드릴 수 있는데 솔직히 이런 거는 조언해 주실 수 있는 분이 많은 것 같아갖고 저 같은 경우는 좀 연구하면서 제일 중요한 게 체력이라고 생각하거든요. <웃음> 이게 왜냐하면은 이게 대학원에 사는 연구는 학부 때와 다르게 정답이 없기도 하고 이게 되게 막막해서 좀 이거를 끈기를 갖고 포기하지 않는 게 되게 중요한데 근데 대부분의 대학원생들이 좀 오랜 시간 앉아 있고 밤새고 연구하느라 운동할 시간도 떨어지고 그래서 체력도 급격하게 떨어지거든요. 근데 그 체력이 없으면은 이 오랫동안 버티는 힘이 많이 부족해져서 좋은 연구를 할 수가 없다고 생각해요. 그래서 저 같은 경우는 대학원에 와서 달리기를 처음 시작했는데 대학원 한 기간 동안 42.7km 네번 앉아있거든요. 그래서 연구할 때 진짜 힘든 순간이 있어도 아, 내가 마라톤을 몇 번을 완주했는데 이거를 못 하겠어라는 생각을 하니까 지금 여기까지 오게 된것 같더라고요. 그래서 미래 후배 여러분들도 뭐 공부를 열심히 하는 건 당연한 거지만 그래도 체력을 열심히 길러서 나중에 입학해서 좋은 연구자가 될수 있는 발판을 마련했으면 좋겠습니다. Okay, thanks for being here today and I hope to see you guys later again. Bye! Bye! <laughs>